Gusto ko lang yung shoutout si Rodney. Rodney Boy TV. Uh, Piniyam niya ako ngayon kung pwede ba raw maging part ako ng top 5 favorite YouTubers niya. Isa daw ako dun. Shoutout sa'yo. At thank you. Asalamuyan! What's up Martians? Welcome back to Mars Daily, your daily dose of photo, video, and a little more about me. So Martians, kamusta kayo? I hope nanonood pa kayo ng mga gantong oras sa YouTube at buti na lang na istorbo kayo. Dahil today, today pag-uusapan natin how I reached 1,000 subscribers. Ba't ko ginagawa tong video na to is dahil hindi ko to in-apply sa channel ko in the past 3 years. Kaya lately naabot ko ng 1,000 subs dahil may mga specific methods ako na in-apply sa channel ko, sa routine ko as a YouTuber, vlogger para maabot ko na yung goal na 1,000 subscribers. Maaaring nadidepress ka na, nalulungkot ka at hindi mo pa naaabot yung goal na 1,000. Yun ay specifically at dahil hindi mo ina-apply ang CES method. Yes, CES. Tama ba? What? Um, or CES. Something like that. CES meaning consistency, engagement, at searchability. Oo, napakadaming paraan para sumikat sa YouTube. Napakaraming ways ng pag-upload ng videos. Napakadaming ways para sumikat sa YouTube. Bukod sa sumali ka sa top 20, top 10 na trending, at gumawa ka ng content based off of that. Pero, masasabi ko lang, kung gusto mo ng engaging na audience, natural audience, at natural organic kuno, na sinasabi nila, the way is you have to apply the CES method. Consistency, engagement, at searchability. Bilang isang YouTuber, kung nasa 300, 100, at nagsisimula ka pa lang, kailangan na kailangan mo ng consistency. Consistency sa pag-upload, consistency sa quality, at consistency sa niche ng channel mo. Siyempre, Martians, hindi naman pwedeng makikilala ka, sisikat ka sa ibang bagay na ginawa mo sa channel mo. Tapos, meron ka pang ibang bagay na gusto mong sumikat sa channel mo dahil yun naman talaga yung passion mo. Hindi pwedeng vlog, hindi pwedeng vlogger ka, sumikat ka sa music, o bigla ka mag-vlog. Wala ka talaga makukuha ang audience na. Specifically, kung meron kang isang niche sa channel mo na gusto mong i-boom, gusto mong i- alam mo yun, i-highlight, dun ka mag-focus dun ka maging consistent at dun ka mag-upload mas madalas. Dahil the more na madalas, the more nagagaling ka, the more natataas ang quality mo, at the more na may manonood sa'yo. Pangalawang bagay is engagement. Pag sinabi natin engagement, hindi yung kasal, kundi yung pakikipag-usap sa mga taong nagko-comment sa videos mo. Maaaring sa umpisa walang magko-comment sa videos mo, maaaring sa umpisa wala ka rin viewers. So, saan ka mag-start? Mag-comment ka sa videos ng iba. Pero parang awa mo na. Huwag ka magko-comment ng payakap naman ng channel ko, niyakap ko na ang channel mo, sub to sub, VLCS, at ng mga bagay na yun. Dahil yun ay hindi makakatulong sa views. May subs, pero walang views. I've talked about this, and this is just super true. As in, sobrang totoo, itaga mo sa bato. Simple lang naman, kapag may nag-upload, mag-comment ka. Bigyan mo ng compliment. I-appreciate mo. Kahit sabihin mo na pangit yung gawa ng isang tao, hindi mo pwede sabihin pangit dahil una sa lahat ay nagsisimula ka pa lang din. Dapat maging appreciative ka sa gawa ng ibang tao at maging supportive ka no matter how boring, no matter how long their video is. Kung sa tingin mo na bubore ka sa content nila, edi iwan mo na nakaplay. Pero mag-comment ka at mag-like ka. And that will go back to you naturally. The more na nagko-comment ka, the more na magko-comment sila pabalik. At di mo mamamalayan, sinabi ko na rin to sa ibang vlogs ko, dun ka makakakilala ng ibang mga malulupit, babait, at mga worth it na tao kung wala ka mang mga kaibigan. Just like me. Furthermore, on engagement, naaalala ko ng mga panahon na nagde-daily vlog pa ako. Unti lang ang nagko-comment. At mga kaibigan ko lang ang nanonood, mga kaibigan ko lang din ang nagko-comment. Hanggang sa patuloy na nag-develop yung vlogs, gumanda yung quality kahit paano, tumaas yung quality ng b-roll, yung quality ng pagsasalita, nag-grow. Kaya huwag kang mawawala ng pag-asa. Kahit ako nung umpisa, akala ko din wala akong mararating sa YouTube. Hindi ako makaka 1K subs, hindi ako makakapundar ng mga bagay na hindi ko inaakala katulad ng camera, drone, laptop, or any other device na hindi mo akakalain or like sponsorships. Napakadaming pathways kung bibigyan mo lang talaga ng oras. At syempre, engagement. Makipag-usap ka sa tao, makipag-connect ka, 
at hindi mo nga malalaman na dun ka pala makakabuo ng tropa. Katulad ng Black Squad. Solid ang Black Squad. At syempre, yung pinaka-basic kapag may nag-comment, replyan mo. I-heart mo, i-like mo, pero replyan mo. Kahit hate comment pa yan. Kahit dumami pa kayo Martians, kahit maging isang libo pa kayo na nag-comment, re-replyan ko kayong lahat isa-isa. Kapag nag-comment kayo ng sub to sub, hindi ko kayo re-replyan. Pero kapag nag-comment kayo, syempre re-replyan ko kayo. Dahil malupit kayong Martians. I appreciate you guys. At lastly, is searchability. Yun ang pinaka-critical na hindi ko pinag-isipan since 2018 na ngayon ay ginagawa ko na. Almost lahat ng ina-upload ko, minimake sure ko na searchable siya. Yun ang dapat yung gawin. Pwede kayong gumawa ng random vlog about sa bahay, about sa inyo, pero ang totoo kasi ay walang manonood nun unless celebrity ka or unless sobrang sikat ka sa school, sa college, or whatsoever. Make your videos searchable as napakadaming ways maging searchable pagdating sa mga videos nyo. Kailangan maging critical kayo sa title, tags, at thumbnail na nilalagay nyo sa videos nyo. At syempre, kailangan nandun pa rin yun, pasok pa rin sa niche nyo kahit papano. Specifically sa searchability, kailangan pasok siya sa niche mo. Huwag mong isipin ko na yung trendy, isipin mo kung ano yung uso sa niche na pinili mo sa channel mo. For example, katulad ng video ko na Fujifilm X-T4 Handheld B-Roll. Hindi pa lumalabas ang Fujifilm X-T4, so sinerge ko muna kung ano yung mga ginagamit na titles ng mga sikat, ng mga pinakamatataas, ng mga maraming maraming subscribers. Tapos, saka ako gagawa ng sarili kong title, at saka ako gagawa ng mga tags base sa lumalabas sa search bar. Diyan kayo gumawa at magbase ng tags sa search bar. At marami pang paraan, pero ito lang yung masasabi ko na pinaka-basic. Kung gusto nyo talaga maging searchable. At bukod sa pinaghalo-halo nyo na or nahanap nyo na yung perfect title para maging parte kayo ng top 10 searchable sa YouTube na specifically sa niche nyo, ganda nyo yung thumbnail. Alam ko marami nag effort sa thumbnail so hindi ko na kailangan pa i-explain. At syempre Martians, kung na-apply nyo na ang SES method which is consistency, engagement, at searchability, maniwala kayo sa akin, tataas yung subscribers nyo ang hindi nyo inaakala ng asin solid na taas like solid na taas yung sobrang taas na talagang mataas na yung, mas matangkad pa sa akin malita ako na tao pero mas matangkad pa sa akin at yun lang naman ang sekreto para maging 1,000 subscribers sana kung pinanood nyo ito maigi at pakinig kayo maigi i-apply nyo siya agad dahil huwag nyo na hintayin mabot pa ang tatlong taon bago nyo ma-realize na kailangan i-apply nyo yung mga specific basic methods para mag-boom sa YouTube yun yun lang naman, isa na naman panibagong kwarto vlog na tinapos ko ang isang buong vlog sa kwarto na to, so amazing, um, pero buwas day off ko, kasi nga mag birthday na ako so expect nyo na mag full time solid na vlog ako buwas at ma-upload ko siya ng mas maaga bukod sa oras ngayon, remember the SES method Martians, mga SES really mind ko sa inyo SES, dito natin lalagay yan kung, kung, cash, kung tama ba um, consistency, engagement and searchability. At syempre kung out of this world ka, huwag mo na rin kakalimutan na mag-like, comment, and subscribe. Don't forget to ring that notification bell button para maging notified kayo sa everyday Mars daily uploads natin. And overall, 1,266. So we gained another 10 subscribers. Yeah. Shoutout sa mga kaibigan ko, tropa ko, sa mga nagko-comments. I love you guys. Peace out. Shoo!